Hi everyone, welcome to RS Academy. This is Sunil. This video session we have chemistry samanj states of matter chala important chapter and e chapter lo unchi kanaka mana question vaste chala easy ga handle chesukochu alanti chapters ni first pick chesi mana one by one meetho discuss chesukuntu vastunnamo kabatti inta varaku chudana vallu first time mana channel chuste kanaka kachithanga subscribe chesukondi and inta mundu meer miss aina classes samanchi kinda description lo link isthunanu kachithanga click cheyandi aa classes chuste meeku chala help avutundi and m set samanchi weightage ఉండొచ్చు ప్లానింగ్ ఉండొచ్చు చీట్ కోడ్ ఉండొచ్చు అన్నిట్లకు సంబంధించి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసి చూడండి అవి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్ సో టాపిక్ లోకి వెళ్తే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సో సింపుల్ గా ఏంటి అంటే మ్యాటర్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ మ్యాటర్ అందులో ఈ చాప్టర్ మెయిన్ గా గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ యొక్క బిహేవియర్ కోసం డిస్కస్ చేస్తే చాప్టర్ మొత్తం కూడా సో దానికి సంబంధించిన లాస్ అండ్ దానికి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఎలాగ అది బిహేవ్ చేస్తుంది కొల్యూషన్ చేసినప్పుడు ఏంటి దాని బిహేవియర్ అండ్ ఇలా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం ఈరోజు క్లియర్ గా వన్ బై వన్ విత్ ఇన్ షార్ట్ వీడియోలో మనం కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాము సో చూసుకుంటే ఇక్కడ కనుక ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి అండ్ ఇంటర్ molecular forces is an attractive force that arise between the positive component of one molecule and the negative component of another molecule so ikkada enti ante oka component positive component ki negative component ki arise in a attraction ne dani kaaranam intermolecular force so it's saying it is an attractive force arises between the positive component of one molecule and the negative component of another molecule so ee attractive intermolecular force ఫోర్సెస్ ని ఇంకొక పేరు ఏంటి వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అంటే అట్రాక్టివ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఆల్సో రోన్ యాజ్ వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ముఖ్యంగా డైపోల్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ డైపోల్ ఇండ్యూస్ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అండ్ డిస్పర్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ లండన్ ఫోర్స్ ఆర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈ నాలుగు వీటిల్లో వీక్ ఫోర్స్ ఏంటి అని అడగడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ అలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎం సెట్ లోని సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు మీకు ఇలానే ఏది వీక్ ఫోర్స్ అని అడుగుతాడు అందులో డిస్పర్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ లండన్ ఫోర్స్ weak force okay so intermolecular force and the molecule ki molecule ki unna attraction ni intermolecular force antara with naluga rakalaga manna oka portion lo unnai dipole dipole inga dipole induced dipole inga dispersion force inga london force hydrogen bond indulo dispersion force or london force weak force ఓకే ఇందులో నుంచి పెద్ద క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ చాప్టర్లో కైనటిక్ మాలిక్యూల్ తీరు నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా రేషియోస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెలాసిటీస్ నుంచి నెక్స్ట్ చాలా బాగా అడుగుతున్నాయి అండ్ గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈ మూడు టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి వన్ బై వన్ చూద్దాం కానీ ఈ టాపిక్ నుంచి ఇందాక చెప్పాను కదా ఏది ఏది వీక్ ఫోర్స్ అని అడిగాడు సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గ్యాస్ లాస్ సో ఈ గ్యాస్ లాస్ చాలా చాప్టర్స్లో ఫిజిక్స్ చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి కెమిస్ట్రీ చాప్టర్స్ కూడా చాలా అవసరం ఇది అండ్ ఈ ప్రపోర్షన్ ఆర్ట్ బేస్ చేసుకుని మనం సమ్స్లో ఆన్సర్స్ని గెస్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ డూయింగ్ సమ్ ఓకే బాల్స్ లా ఏంటి ప్రెషర్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఇ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ ఏంటి పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే పీ వన్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ టూ వీ టూ లేదా పీ వన్ బై పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ బై వీ వన్ ప్రపోర్షనేట్ యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జామ్లో సమ్ సాల్వ్ చేస్తున్న అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రపోర్షనేట్ని మీరు మంచిగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చాలా సార్ చూసుకుంటే వాల్యూమ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టి అంటే వి బై టి ఈజ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ అండ్ వి వన్ బై టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ బై టీ టూ అండ్ ఇది ఇంకో విధంగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీ వన్ బై టీ వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ వన్ బై టీ టూ మనకి ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ అంటే అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్ బట్టి ఈ కండిషన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ కాన్స్టెంట్ కండిషన్ తో పాటు ఇవి కూడా యూజ్ చేసుకోండి ఎగ్జామ్ లో వీటితో మనకి సమ్ సాల్వ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ పీవీ స్కూల్ కాన్స్టెంట్ ఇది దీంతో యూజ్ చేసుకోలేము కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం మీరు స్టార్ మార్క్ పెట్టుకుని చూసుకోండి ఆ ప్రపోర్షనేట్ బేస్ ఆన్ సమ్ ఈజ్ గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షల్ ప్రెషర్ అందరికి తెలిసిందే టోటల్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై ది మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ టోటల్ గ్యాస్ సో టోటల్ ప్రెషర్ తెలియాలంటే ఆ మిక్చర్లో ఉన్న అన్ని గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ 
Avogadro's law. Avogadro's law in Japan and volume is directly proportional to number of moles of a gas. And volume perigite and the number of moles for the perigutundi. Chone volume is directly proportional to n and a manak volume perige kodi number of moles perigutunda volume tagite kanaka number of moles tagipotundi. And next, you put an idle gas equation chala is the same chala parcham PV is equal to nrt. The ninchi chapter and a chaltakuga sum sarga. And next is good density and molar mass condition. Chala important in star mark with condi and density ki molar mass ki relation in that directly proportional. Molar mass is directly proportional to density. Molar mass perigite density perigutundi. Density perigite molar mass perigutundi. Molar mass tagite density tagutundi. So directly proportional. So it is a condition and molar mass is equal to density d into rt by p. R and a universal constant. T and the temperature, P and the pressure. So the inverse equation but M are the molar mass is directly proportional to density. So next, chala important topic, Graham's law of diffusion. Diffusion based on Tanu Chipna Graham's Chipna law in the R is inversely proportional to root D. R and D rate of diffusion D and the density of a gas. And the rate of a diffusion is the density ki inversely proportional to the root of inversely proportional to d so ikka entante rate of diffusion perigite density ante takku unnattu ardam density kanaka perigindi ante kachithanga manake enti rate of diffusion tagipothundi inversely proportion so dan batti em ardam ayindi r1 is inversely proportional to d1 r2 is inversely proportional to root d2 ante dinni batti rendu itla combination batti em ardam ayindi r1 by r2 is equal to root of d2 by d1 an ardam ayindi clear anukunta so ikka condition chudandi manaki Molar mass is directly proportional to density. Kada. So, I can show you density kada inversely proportional to the molar, molar mass is inversely proportional kada. So, since molar mass is directly proportional to density, R1 by R2 is equal to under root of M2 by N1. E condition meda, E condition meda, chala sal question at here. So, I can show you the star mark. Bit so, I can show you the star mark. And E condition code star mark with Kondi. So, EV is very important. Chalas are already at Kabati. We choose Kondi. And next, kinetic molecule theory questions are key. Chal important. E statements based on my questions. Chaladu Thadu. Kinetic molecule theory in Chi Mukyanga. A way the questions. Rochina yo. A statement based on Ochina yo. A statements in Mikandichano. So, a gas contains large number of small particles called molecules. Gas, a put for a chala more than the particles on Taya particles and neat lemanta manam molecules on top. A gas contains large number of small particles called molecules. Size and mass. Of all molecules of each gas are identical. Okay, gas low unna molecules of size and what you mass identical. Next, no force of attraction between particles of gas at ordinary temperature and pressure. Sadhana temperature pressure on a pudu, yakara koda attraction forces on the molecule ki molecule ki. No force of attraction between particles of gas at ordinary temperature and pressure. Okay. No force at a karakoda force of attraction under the ordinary temperature and pressure low ne. Okay. And next you could a particle of a gas constant and random motion. You put a code of particle, okay, constant motion loan to the kana motion random moment low on to the okay next collision of gas molecules are perfectly elastic the in star mark with condi statement key and e statement to put a star mark with condi collision of gas molecules are perfectly elastic form loan to a next at any particular time different particles in the gas have different speed and hence different kinetic energies so range of the nado kuni particular situation low leather either particular situation low speed local molecule in molecules can the speed of variation on day what a kinetic energy local variation on to the end the kinetic energy formula in t half mv square carpet velocity low difference on the other way speed low variation on to speed low variation velocity 
ఎనర్జీలో వేరియేషన్ ఉంటాయి క్యాంటిక్లీ ఎనర్జీలో వేరియేషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్పీడ్లో మనకి డిఫరెన్సెస్ ఉంటే వెలాసిటీలో డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది వెలాసిటీలో డిఫరెన్స్ ఉంటే క్యాంటిక్ ఎనర్జీలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాంటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ వి స్క్వేర్ కాబట్టి సో మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏంటి గ్యాస్లో చాలా పార్టికల్స్ ఉంటుంది ఆ పార్టికల్స్ మాలిక్యూల్స్ అంటాము ఈ మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ మోషన్లో ఉంటుంది కానీ మూవ్మెంట్ అనేది ర్యాండమ్గా ఉంటుంది అండ్ వీటి యొక్క సైజు మాస్ ఎప్పుడు కూడా ఐడెంటికల్గా ఉంటుంది ఒకవేళ వీటి స్పీడ్లో కనుక వేరియేషన్ ఉంటే వీటి కైనటిక్ ఎనర్జీలో కూడా వేరియేషన్ వస్తుంది అండ్ వీటి కొల్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్స్లో ముఖ్యంగా మీరు స్టార్ ఈ త్రీకి పెట్టుకోండి దీనికి అండ్ కొల్యూషన్కి అండ్ దీనికి ఈ మూడిట్లకు కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి త్రీ కండిషన్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కైనటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఎం యుఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ సో ఎన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ యుఆర్ఎంఎస్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ పి ప్రెషర్ వి వాల్యూమ్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్యాస్ సో ఇది కరెంట్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ దీన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది ఈ ఈక్వేషన్ బేస్డ్ ఆన్ మీరు ఎగ్జామ్లో సమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక రేషియోస్ ఆఫ్ మాలిక్యుల వెలాసిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది దీన్ని బేస్డ్ ఆన్ చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇలా అడుగుతాడు రేషియోస్ ఆఫ్ మాలిక వెలాసిటీ గివెన్ ఫాలోస్ ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతాడు యూ మో మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ వన్ ఈస్ టు వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఈస్ టు వన్ పాయింట్ టూ టూ ఫోర్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ రేషియో అంతా వన్ పాయింట్ టూ టూ ఫోర్ అదాని టైంలో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ అలాంటప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ ఎంత వన్ ఉంటుంది సో వీటి ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు గుర్తుపెట్టుకుని అన్నిట్లకన్నా లీస్ట్ ఎవరు మోస్ట్ ప్రాబుల్ హైయెస్ట్ ఎవరు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ సెకండ్ ఎవరు యావరేజ్ వెలాసిటీ సో ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ సో వీటి వేళ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆర్టి బై ఎం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి ఆర్టి బై ఎం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి లీస్ట్ ఎవరు ఇక్కడ మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ కదా దానికి టూ పెట్టుకోవాలి లీస్ట్ ఎవరు మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ హైయెస్ట్ ఎవరు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ దానికి కూడా ఇలానే ఆర్టి బై ఎం పెట్టుకోండి కానీ త్రీ పెట్టుకోండి ఓకే లీస్ట్ దానికి ఏమో టూ పెట్టుకోండి హైయెస్ట్ దానికి ఏమో త్రీ పెట్టుకోండి లీస్ట్ ఎవరు ఇక్కడ మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ హైయెస్ట్ ఎవరు ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఓకే లీస్ట్ ఎవరు మోస్ట్ ప్రాబుల్ వెలాసిటీ హైయెస్ట్ ఎవరు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ హైయెస్ట్కి త్రీ పెట్టుకోండి లీస్ట్కి టూ పెట్టుకోండి ఈ సెకండ్ అయిన యావరేజ్ వెలాసిటీ సేమ్ దానికి కూడా ఆర్టి బై ఎం రాసుకోండి పైన ఎయిట్ పెట్టుకోండి కింద పై పెట్టుకోండి అంతే ఎయిట్ బై పై సో మూడు ఇట్లకి ఆర్టి బై ఎం ఆర్టి బై ఎం ఆర్టి బై ఎం వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఆర్టి బై ఎం ఆర్టి బై ఎం ఆర్టి బై ఎం మూడు ఇట్లకి రూట్ వేసుకోండి సింపుల్గా హైయెస్ట్ ఎవరు ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ కదా హైయెస్ట్కి త్రీ పెట్టుకోండి లీస్ట్కి టూ పెట్టుకోండి ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీకి ఎయిట్ బై పై దట్స్ ఇట్ ఆ వాల్యూస్ మీకు మైండ్లో గుర్తుంటాయి ఓకే ఆర్టీ బై ఎం మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఓకే సో ఇది కంప్లీట్గా స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కోసం సింపుల్గా ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది గ్రామ్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ క్యాంటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ అండ్ రేషియోస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ అండ్ డెన్సిటీ అండ్ మోలార్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సబ్స్టాన్స్ ఈ నాలుగు చాలా మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకుంటే సింపుల్గా స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అని వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతారు స్టూడెంట్స్ సో ఐ హోప్ ఈ వన్ షాట్ వీడియో మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కావాలంటే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేయండి అవి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డ్యూషన